ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയണേ ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഹെഡ്മേൽ ഓടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ധാരാളം സ്നാക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെയും ബീഫ് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ മാവ് കുഴച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേണോ അത്രയും എടുക്കാം ചപ്പ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ലേശം ഉപ്പും ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു വേണം കുഴയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു വെക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സോയ ചങ്ക്സ് ഒരു അരമണിക്കൂർ സാധാ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയയാണിത് അതിൻ്റെ ആ പത പോണം അതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം ഇനി പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുത്താലും മതി തിളപ്പിച്ച് വാരി വാങ്ങിയ ശേഷവും നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അത് കഴുകി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേണോ അത്രയും എടുക്കുക അങ്ങനെ പറയാൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു സോയ ചങ്സിന്റെ ബജിയ ആ സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തു ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി കിടക്കുന്ന പരുവം അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ബീഫ് എടുക്കാം മട്ടൺ എടുക്കാം പനീർ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാമേ ഇനി അതല്ല കുറച്ച് ചിക്കനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ സോയയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്താമേ ഇനി നമുക്ക് പാൻ വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എണ്ണ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചതച്ചതോ പേസ്റ്റോ എന്ത് വേണേലും ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും ഇടാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വയളട്ടെ സവാള ഇട്ടിട്ടൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് വയണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലഗേജിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും വേവണം ഞാൻ ഒരു ലേശം കൂടെ എണ്ണ ഒഴിക്കുവാണേ അപ്പം തീ ഞാൻ തീരെ കുറച്ചായിട്ടേക്കുന്നേ ഈ സോയ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തൊന്ന് നല്ല ഫ്രൈ പോലെ ആവട്ടെ അടച്ചു വെച്ചൊന്നും വേവിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആയാൽ മതി നമ്മൾ മെഴുക്കുരട്ടിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറു തീയിൽ എണ്ണ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണയുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ക്യാബേജ് അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഈ സോയ മാത്രം ഇട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അതും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സോയയും സവാളയും സവാള വേണം കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം പിന്നെ പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് കിട്ടും ഉണക്ക ഗ്രീൻ പീസ് അല്ല പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് പല വീഡിയോയിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാം മീറ്റ് മസാല ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലയും ചേർക്കാം അപ്പൊ ഗരം മസാല നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ടോണേ ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മസാലയുടെ പച്ചമണോ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറണം മസാലയും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം നല്ല പരുവമായി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി മുട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പനീർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയായി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് ഒത്തിരി ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത്ര ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി നല്ലൊരു ഡബ്ബയ്ക്കകത്ത് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ മിക്സ് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ വേറെയും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനും ഈ മിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇത്രയും മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങളുടെ പരത്താനുള്ള ചപ്പാത്തി പുലക അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡ് എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം അത് എത്രയും വലിപ്പം ഉള്ളതാണോ അതനുസരിച്ച് മാവെടുക്കുക അല്ലെ ചെറിയ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഒത്തിരി കട്ടി കുറച്ച് വേണ്ട അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കട്ടി വേണം തേ ഞാൻ സാധാ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കട്ടിയായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പത്തലെ ഒത്തിരി കട്ടി കുറച്ചുണ്ടാക്കല്ലേ പൊടി കഴിവതും കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി പൊടിയിട്ട് പരത്തണ്ട ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പൊടിയെടുത്താൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷെയ്പ്പ് വേണോ ആ ഷെയ്പ്പിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ടിലാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അളവ് ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലേശം നനച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണേ ഈ സൈ അറ്റം മാത്രം മതി ഓവറായിട്ട് വെക്കണ്ട അതിനുശേഷം വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം ഈ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കോളും നമ്മൾ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അന്നേരം നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും പൊട്ടാതെ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് എണ്ണ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടാൻ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം വെള്ളം നമ്മൾ ഈ പരത്തിയത് അടിയിൽ എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കണം മേളിലെത്ത ഇച്ചിരി ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം ഈ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയ വരെ ഓവറായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യല് അത് പൊട്ടിപ്പോവും എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം തീ തീരെ കുറയ്ക്കണം ഓവറായിട്ട് തീക്കാത്തോട്ട് നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് എണ്ണ ചൂടായി ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വലിപ്പം അനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ചട്ടിയുടെ ഇതിൻ്റെ അനുസരിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ ഒത്തിരി ഓവറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഈ പ്രസ് ഒന്ന് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ടെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളേ അപ്പൊ ഇത് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കത്തില്ല വേഗം കാരണം അകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചാ വെച്ചേക്കുന്നേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ഹൈ ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി പക്ഷേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കുറച്ചായിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ലേശം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കളർ മാറി ഇനി നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതും റെഡിയായി നമുക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് അകമൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി 
നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്പി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടി ചേർത്താൽ മതിയേ ഞാനൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയണേ എന്താ ഒരു ടേസ്റ്റ് സോസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ സോസുമുണ്ട് മയണൈസും ഉണ്ട് രണ്ടിനകത്തും കൂട്ടി കഴിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മയണൈസ് സൂപ്പറാണ് മയണൈസിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ടൊമാറ്റോ സോസിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് മയണൈസ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് കുറച്ചുകൂടി മയണൈസാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് സ്നാക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇടാം ഉടൻ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗുഡ് ബ്ലസ് യു